and welcome back to the learning cell. Let's begin with the first chapter of our class 9 biology, the fundamental unit of life. This is the fifth chapter of your NCIT. So let's get started. Our chapter ka naam kya hai? The fundamental unit of life. If you look up for the meaning of the word fundamental, fundamental word ka matlab hota hai something jo ke bilkul basic hai. ठीक है, primary है and उसी से बाकी सारी चीजें develop हो रही हैं। Second word है unit. Unit किसी भी चीज की single entity को कहते हैं, यानी कि उसका एक single part. And ये unit खुद में complete होता है, although it can be part of something larger. ठीक है? For example, अगर हमारे पास एक science की textbook है, ठीक उसमें तीन यूनिट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ये तीनों यूनिट्स जो है वो मिलकर एक बुक को फॉर्म कर रही हैं तीनों एक बुक का पार्ट हैं पर ये खुद में कंप्लीट हैं ठीक है थीके? इसी चीज को हम कहते हैं यूनिट तो फंडामेंटल एंड यूनिट क्लियर हो गया हमें बात करनी है आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की नाउ हैव अ लुक एट दीस फिगर्स यू कैन सी एन एलिफेंट अ ह्यूमन बीइंग an amoeba and a tree. ठीक है ये सारी चीजें बहुत ही डाइवर्स हैं पर इन सब के बीच में कुछ कॉमन है क्या कॉमन है कि ये सारी ही चीजें लिविंग हैं ऑल ऑफ देम कंटेन लाइफ एंड ये सभी लिविंग बीइंग्स एक बेसिक यूनिट से बनी होती है व्हिच आर नोन एज सेल्स हेंस वी कैन से दैट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल so basically इस chapter में हम पढ़ेंगे all about cells and जो आज का lecture है उसमें हम सिर्फ एक introduction जानेंगे कि cells होती क्या है and इनको हम fundamental unit of life क्यों कहते हैं तो इसको समझने के लिए एक example सोचो think about a wall ठीक है एक दीवार है and इस दीवार के basic building blocks क्या होते हैं यानी कि ये दीवार किससे बनी होती है basically किससे बनी होती है of course, तो आंसर होगा वो है एक सिंगल ब्रिक, ठीक है? तो जिस तरह से कई सारे ब्रिक हम एक के ऊपर एक ब्रिक्स प्लेस करते जाते हैं एंड हमारी वॉल बन जाती है, उसी तरह से कई सेल्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, ठीक है? So just like a brick wall, our body is also made up of basic building blocks, and these building blocks are known as cells. The important thing over here is कि दो ये cells एक organism को बनाती हैं पर खुद में each and every cell is complete on its own, ठीक है? So on the basis of the number of cells present, we have two types of organisms. पहले होते हैं हमारे unicellular organisms. Uni का मतलब होता है one. So इसका मतलब these organisms are made up of a single cell. ठीक है मतलब कि यहाँ पर एक सेल है एंड ये एक सेल खुद में एक ऑर्गेनिज्म है ठीक अब इसके एग्जांपल्स कौन-कौन से होंगे पहला एग्जांपल तो है मोस्ट कॉमन अमीबा देन वी हैव पैरामीशियम यूग्लीना एंड बैक्टीरिया ठीक ये सारे हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं या फिर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो एक सेल होती है वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है एंड इसी वजह से ये सेल्स इंडिपेंडेंटली एक्जिस्ट करते हैं यानी कि जो फूड को डाइजेस्ट करना इंटेक करना फूड का एंड जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना सारे ही काम ये सिंगल सेल करती है एंड दैट इज व्हाई दीज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म्स कैन लिव ऑन देयर ओन ठीक लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स में ऐसा नहीं होता है here, many cells work together to form more complex organisms which are known as multicellular organisms. यानि कि दो तरह के organisms हैं. पहला तो हो गया unicellular and second हमारे आते हैं जो कि more common हैं, they are known as multicellular. इसके examples क्या हुए? Most of the plants and animals. अब human beings में guess करो कि कितने cells होंगे, हमारे अंदर कितने cells होंगे? Not thousands, not millions, not even billions, but trillions of cells. And ये जितने भी different cells हैं, ये अपने around जो cells हैं, उनके साथ work करते हैं to perform a specific function. ठीक है? 
सो दिस इज आर सेकेंड डिफरेंस इसको समझो एक एग्जाम्पल से हम अपने ब्रिक वाले एग्जाम्पल पर फिर से आते हैं हमने एक के ऊपर एक ब्रिक लगाकर एक वॉल बना ली ठीक है चार वॉल्स अगर हमने मिला ली तो हमारा एक रूम बन गया ठीक अब ये जो तो सारे रूम्स हैं ये मिलकर एक घर बनाते हैं सेम वे सेल्स में क्या होता है सेल्स सिमिलर फंक्शन जो परफॉर्म करती है वो फॉर्म करती है टिश्यूज टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑर्गन एंड जो ऑर्गन है वो मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम को फॉर्म करते हैं ठीक फॉर एग्जाम्पल स्टमक है इंटेस्टाइन है ये सारे क्या है ये सब ऑर्गन है एंड ये ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं उसी तरह से हम हार्ट को ले सकते हैं हार्ट एंड ब्लड वेसल्स जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं ठीक है तो ये ऑर्गन जो है वो मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं so this is the characteristic of multicellular organisms जहां पर there is division of लेबर लेकिन unicellular organism में सारा function एक ही cell perform करती है ठीक है अब question आता है कि क्या ये सारी cells एक जैसी होती है no cell comes in all different shapes and sizes most of the cells जो होती है they are very small इतने स्मॉल की हम अपने नेकेड आइसन को देख नहीं सकते हैं वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स पर कुछ सेल्स इतनी बड़ी होती हैं कि वी कैन सी देम विद आर नेकेड आइस इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है एग जो एग होता है बर्ड्स के जो एग होते हैं उसका जो योक है जो येलो पार्ट है वो एक सिंगल सेल है ठीक है इनफैक्ट जो हमारा ऑस्ट्रिच का एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल इन दिविंग वर्ल्ड Similarly, cells शेप में भी डिफर करती हैं. Different cells का different shape होता है You can see over here, जो हमारी red blood cells होती हैं, उनका shape होता है बाई कॉन्केव यानी कि दोनों तरफ से वो कॉन्केव शेप की होती हैं. Nerve cells को देख लो nerve cells बहुत लंबी होती हैं and उनका एक typical shape होता है जो stomata की guard cells होती हैं, उनका shape होता है kidney. है ना तो इसी तरह से कई सारी सेल्स होती हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट शेप है एक एग्जाम्पल है अमीबा का अमीबा का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है इट कैन कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप ठीक सो दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन टू सेल्स आज हमने क्या सीखा कि सेल की डेफिनेशन क्या होती है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और वी कैन से कि इट इज दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ ठीक है नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे कि सेल्स की डिस्कवरी कैसे हुई एंड विल आल्सो लर्न अबाउट दी सेल थ्योरी